ഹായ് ഓൾ ചെക്ക് പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിന്റെ സിലബസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലെ ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന പാട്ടിലെ ഫുഡ് റേഡിയേഷൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫുഡ് റേഡിയേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്പോസിംഗ് ഫുഡ് ടു കൺട്രോൾഡ് ലെവൽ ഓഫ് അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ടു കിൽ ഹാർമ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയ പെസ് ഓ പാരസൈറ്റ്സ് ഓ ടു പ്രിസേർവ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രഷ്നസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡിലുള്ള ഹാർമ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് വെച്ച് കില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കോൾഡ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല വരുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് റേഡിയേഷനെ നമ്മൾ കോൾഡ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് എന്താണ് അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അയോൺസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അയോണിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് ഗാമാറെ എക്സറെ ഇതൊക്കെ അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ടെൻഡറിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി നോൺ അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻസോ അയോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവയാണ് എന്ത് നോൺ അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ വേവ്സ് റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോ വേവ്സ് ഒക്കെ നോൺ അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അയോണൈസിംഗ് ആൻഡ് നോൺ അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നെ ഇനി നമുക്കിതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താന്ന് നോക്കാം ഫുഡ് റേഡിയേഷന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് റാഡുറ റാഡുറയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് റേഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിന്റെ പാക്കറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റഡ് ബൈ ഇറേഡിയേഷൻ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ തേറിയിലോട്ട് കിടക്കാം മെയിൻലി രണ്ട് തേറിയാണ് ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റുമാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് റേഡിയേഷൻ വഴി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ബീൻസ് ഡയറക്ട്ലി സ്ട്രൈക്ക് എ മോളിക്കുലർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ആൾട്ടറിംഗ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ഇറ്റ്സ് ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ ഓർ മ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റീരിയലിലുള്ള മോളിക്കുലർ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസിൽ മാറ്റം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷനിൽ ഇത് അത്ര കണ്ട് പിന്നെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഫുഡിൽ വരുന്ന ഫുഡ് പ്രിസർവേഷനിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആറ്റം ഇൻ ഹൈ മോയ്സ്ചർ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ത്രൂ ദ റേഡിയോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മളെ ഫുഡിൽ നമ്മളെ ഹൈ മോയ്സ്ചർ ഫുഡിലുള്ള വാട്ടർ അതിൽ റേഡിയോളിസിസ് നടന്നിട്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഹൈഡ്രോ പെറാക്സൈഡ് പോലുള്ള ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ടു ഫോം ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് റാഡിക്കൽ വിച്ച് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ മൈക്രോബിയൽ ഇൻഹിബിഷൻ ത്രൂ ദർ ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഫക്ട് ഈ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് റാഡിക്കൽസിന്റെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഫക്ട് വഴി മൈക്രോബിയൽ ഇൻഹിബിഷൻ നടക്കുന്നു ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് these free radicals interfere with biochemical reaction and alter molecular structure including breaking single and double stranded dna molecule by abstraction of hydrogen and elimination of phosphates alle so adayidu ee radicals aanu alle hydrogen peroxide polla radicals avare oxidation effect vadi oxidative effect vadi and the microbial inclusion and the molecular structure
ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ ആണ് ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഫുഡ് റേഡിയേറ്റർ സോഴ്സ് നമ്മളൊരു റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സീഷ്യം വൺ തേർട്ടി സെവൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ സോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് സോ ഇത് ചീപ്പസ്റ്റ് ഫോം ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിനാണ് ഹൈ പെനിട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് ഏതാണ് എക്സറൈസ് ആണ് എക്സറൈസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എക്സറൈ ജനറേറ്റർ ഗുഡ് പെനിട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആസ് കമ്പയർ ടു ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് മൂന്ന് റേഡിയേറ്റർ സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ പെനിട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എക്സറൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി അല്ലെ സീഷ്യം വൺ തേർട്ടി സെവന്റെ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി വരുന്നില്ല ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലറേറ്റർ ഇതിൽ മാക്സിമം പെനിട്രേഷൻ ഡെപ്ത് വരുന്നത് അപ് ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് റേഡിയേറ്റർ സോഴ്സ് ആണ് പരിചയപ്പെട്ടത് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് സീഷ്യം വൺ തേർട്ടി സെവൻ ദെൻ എക്സറൈസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ബീംസ് നമുക്ക് ഈ റേഡിയേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ലിറ്റിൽ ഓ നോ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലെ ഫുഡിൽ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല സോ നെഗ്ലിജിബിൾ ചേഞ്ച് ടു സെൻസറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സെൻസറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഒന്നും തന്നെ വലിയ ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല പാക്കേജ് ഓഫ് ഫ്രോസൺ ഫുഡ് മേ ബി ട്രീറ്റഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രോസൺ അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫുഡ് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് ഫുഡ് മേ ബി പ്രിസേർവ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ നോ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അല്ലെ ഒറ്റ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ദൻ എനർജി റിക്വയർമെന്റ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് മറ്റ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ വളരെ കുറവാണ് വരുന്നത് ദെൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഹാസ് ലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റും ഇതിൽ വളരെ കുറഞ്ഞതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ വരുന്നത് ദൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഫുഡ് റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫുഡ് റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷന്റെ ഡോസ് ദൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഡിസൈൻ ദെൻ എക്സ്പോഷർ ടൈം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് റേഡിയേഷന്റെ ഫാക്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ദെൻ ഡോസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ റേഡിയേഷൻ ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഗ്രേ ജി വൈ ഓർ കിലോഗ്രേ കെ ജി വൈ ഗ്രേയിലോ കിലോഗ്രേയിലോ ആണ് നമ്മൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡോസ് അല്ലെ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനർജി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ വൺ ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റാഡ് ആണ് റാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഡോസ് വൺ ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റാഡ് ആണ് വൺ കിലോഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നതോ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേ ഓക്കെ ഈ ഡോസസ് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ എങ്ങനെയാ നോക്കാം ലോ ഡോസ് അതായത് ഒരു വൺ കിലോഗ്രേനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഡോസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലോ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ it will control insects in grain and fruits adey pole tubers illa sprouting inhibit cheyum adey pole endana pinne fruits inde vegetable inde ok ripening delay cheyan sahayikunu then reduce uh, reduce the problems of parasites in products of animal origin animal origin illa products ile parasites inde ok problem remove cheyan vendittu nammal low dose aanu ubhayikkunna low dose nu annal 1 kg ilum koravu ദെൻ മീഡിയം ഡോസ് ഒരു വൺ ടു ടെൻ കിലോഗ്രേ ആണ് നമ്മൾ മീഡിയം ഡോസ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾ സാൽമോൺ അല്ല ഷിഗല്ല കംഫേലോ ബാക്ടീരിയ സീനിയ ലിസ്റ്റീരിയ ഈക്വല ഇൻ മീറ്റ് പോളിട്രി ആൻഡ് ഫിഷ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഡിലേ മോൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഓൺ സ്ട്രോബെറീസ് ആൻഡ് അതർ ഫ്രൂട്ട്സ് അടുത്തത് ഹൈ 
Radarization process involves irradiation applied to obtain a substantial reduction in number of spoilage organism, thereby extending the shelf life of food three to four fold. Okay, or a substantial reduction in number of spoilage organism. And the other worry, number of food in the shelf life for a monal madang kutun. Here process under radarization of arena. Dile dosage at rana point five to ten kilogram. Okay. Or to the five kilogram irradiation then aggregation spoilage organs at the neck, number Uruvaka medipatu. From idil radarization in number. Uh, dosage at the end of another five to ten kilogram. The very number where you nal madam more number the shelf life food in the shelf life increase here at a patch. Add the term and a rad sedation and then rad sedation aims at reducing considerable number of non spore forming pathogenic microorganism and parasites. Non spore forming pa pathogenic microorganism are the well parasites in a ke remove yam editana the rad sedation or another. It's applied at dosage of two to ten kilogram. A thread dosage where another rand mudeli patta kilogram and improves the hygienic quality of the food and also reduce the risk of public exposure to pathogen. That's an rad sedation where another in another rad appetization. Radapatization refers to irradiation applied to prepackaged enzyme inactivated food to reduce the number, like activity of microorganism. For example, 12 day reduction in Clostridium botulinum species. The Clostridium botulinum species, we canning it. 12 day reduction or another. Or a gram in a microorganism. That is 10 raised to 12 reduction. That is 12, 12 day reduction. Okay. It is applied at a dosage of 10 to 50 kg. Dosage is 10 to 50 kg. The process renders the food shelf, food shelf stable without refrigeration. Refrigeration is not the food in the shelf life. Improve the process is rad appetization. So, the third term is radarization. 0.5 to 10 kg or rad sedation 2 to 10 kg and rad appetization 10 to 50 kg. So, we will cover food irradiation topic. Thank you.